je n'ai pas fait exprès. J'aurais fait exprès, je le dirais. Je le dirais que j'ai fait exprès. Mais là, je n'ai pas fait exprès. Non, je n'ai pas fait exprès. Je ne suis pas une mauvaise fille. On m'accuse toujours moi, de toute façon. Moi, je n'ai marre de toute façon. Moi, je n'ai rien fait. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais je n'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Et on m'accuse comme si je l'avais fait exprès. Oui, d'accord, c'est mon pied. Oui, ben bah oui, c'est d'accord, c'est mon pied. Mais mon pied, ce n'est pas moi. C'est une petite partie toute petite à partir de moi. C'est petit comme ça, comme un pied. Mais ça n'est pas moi, mon pied. Et même mon pied, il ne l'a pas fait exprès. Elle était là, par terre. La soucoupe, la coupelle, la coupette, la soucoupe à sous. Elle était là, en plein milieu. Oui, en plein milieu. Non, pas là, en plein milieu qu'elle était. La coupette, la coupelle, la soucoupe à sous. Elle était là, en plein milieu, au milieu là. Alors moi, je ne l'ai pas vue. Je regardais en haut, je regardais en l'air. Il y avait un nuage qui ressemblait à... Ah non, ça, je ne peux pas le dire. Non, je ne peux pas le dire, je n'ai pas le droit, je ne le dirai pas. On va encore me dire que je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Moi, j'en ai marre qu'on m'accuse. On m'accuse tout le temps. Elle était là, en plein milieu, là par terre, la coupe à la sous. Alors moi, j'ai marché dessus dedans. J'ai marché, je regardais en haut, je ne l'ai pas vu. C'est pas moi, c'est mon pied. Je regardais en haut, en l'air, il y avait un nuage, il ressemblait à des choses que je ne peux pas dire. Non, je ne le dirai pas. Je n'ai pas le droit de le dire, alors je ne le dirai pas. Après, on va me dire que je fais exprès de dire des choses qu'il ne faut pas dire. C'est mon pied, il a shooté. Il a shooté dans la soucoupe à sous. Il y en avait partout, il y en avait partout, partout. Des pièces rouges, les plus petites, des petites pièces rouges un peu partout. Dans le caniveau, dans la rue et sur la route, il y en avait partout. Tout partout. Et la dame, elle m'a regardé comme ça. Elle a fait des yeux comme ça, comme si c'était de ma faute. Et puis, tout le monde s'est mis à me crier dessus. Ils m'ont crié dessus. Tout le monde m'a crié dessus. Et puis la dame, elle me regardait avec ses yeux comme ça. Et puis elle, elle restait là à me regarder comme ça. Et puis, il y avait tout le monde qui me criait dessus. Et puis la dame, elle reste là. Elle me regardait. Elle me regardait. Et puis la soucoupe, elle était partie dans le caniveau. Elle n'était pas cassée, mais elle était partie. Et toutes les pièces dedans, elles étaient sorties. Il y en avait partout. Mais moi, je n'avais pas fait exprès. Je ne suis pas une mauvaise fille. Antonio, Antonio ah, Interlandi, assois-toi, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Antonio Interlandi, comment vas-tu Ben écoute, très bien, tu m'obliges à passer en une seconde de la petite fille à, à moi-même, mais voilà. Très à toi-même, j'ai eu l'occasion déjà de te rencontrer il y a si longtemps que oui. ça, j'avais fait un, une soirée, une émission, hommage à Serge Gainsbourg. Exactement. Et tu étais venu exaucer quelques pas de danse Danser, sur oui. le plateau et j'étais très ravi, on ne s'est pas revu depuis non. chemin faisant, tu reviens avec une autre pièce de théâtre où tu danses peu au fait où je danse un peu quand même oui, oui. c'est une pièce en effet de Pierre Notte grand auteur contemporain de théâtre associé au théâtre du rond-point et c'est une pièce ben voilà, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui shoot dans la coupelle d'une mendiante sans faire exprès et qui se fait gronder par sa mère et Injustement, parce qu'elle ne l'a pas vu et cette injustice va la, la bouleverser. La bouleverser, il la marquera sûrement à vie aussi, sûrement. Et la faire réfléchir aussi, pourquoi toutes ces inégalités, pourquoi la mendiante est là sur son passage, pourquoi il y a des gens différents dans son école. Et elle va se transformer en une sorte de, de petit monstre avec la logique propre aux enfants. C'est une fillette qui a à peu près, je ne sais pas, 7-8 ans. Et voilà, Pierre m'a proposé ce rôle. Enfin, on a, on a travaillé sur ça ensemble et, et c'est un challenge énorme l'âge de la construction de, de soi mais pour revenir un peu à, à M. Interlandi depuis que je t'ai rencontré sur ce plateau de Gainsbourg qu'est-ce que tu as fait raconte-moi un petit peu j'ai beaucoup travaillé au théâtre j'étais danseur avant oui. Là, à l'époque où j'étais venu je, je sortais étais, un peu de ma carrière de danseur classique et euh, j'ai beaucoup travaillé avec Alfredo Arias 
grand metteur en scène qui a fait beaucoup de choses à, à Paris et à l'étranger aussi. Beaucoup de spectacles musicaux. Je chante aussi, mais la prochaine fois, on chantera peut-être. Mais j'en serai bien. Oui. Et euh, mais toujours avec le, le soin et l'envie que la danse fasse partie de, de, des choses que je faisais, parce que c'est mon bagage, ça m'appartient. Et voilà, quand, je peux, quand ça peut faire partie de l'aventure théâtrale, ben c'est, d'abord, c'est unique, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi. Et puis, c'est, c'est, c'est riche, c'est, c'est, une, c'est une forme de langage aussi. Et, et là, dans la mauvaise petite fille blonde, la danse... Enfin, le corps est, est très, très présent, très, très parce présent. qu'il y a ce travail sur le, sur le corps de l'acteur, comment ce corps peut devenir le corps d'une petite... De, on, de 8 ans. on l'a remarqué tout à l'heure en fin d'extrait de, de, sur, sur le plateau. La pièce a été déjà jouée à Avignon. Très grand succès, euh, la presse dit Thérambi, comme oui, on le oui, dit oui, souvent, oui. Et, ouais. là, et là tu le reprolonges à, à Paris. On voit les dates défiler un petit peu sous, sous temps. En tout cas, merci. Merci, merci à, à toi de m'avoir invité. Merci d'être venu dans... Reste en place juste le temps que je fasse mon éditorial et tu pourras nous laisser tranquillement continuer l'émission. Mais pour l'instant, retrouvons ce qui fait ou défait l'actualité. Nous parlons un petit peu de ce clash entre Anouna et le député, le jeune député de l'Assemblée nationale. Nous parlons évidemment de celles et ceux qui, tout au long des émissions qui, 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 qui parcourent un petit peu notre paysage audiovisuel, contribue à installer ici et là ce que nous appelions la médiocratie. La médiocratie, c'est le médiocre, il n'est pas mauvais, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'aujourd'hui, être médiocre, c'est la norme. Et pour ça, ici, sur le plateau d'avant-garde, nous savons que privé de culture, le cerveau se meurt, ne serait-ce qu'un petit peu. C'est avant-garde, l'émission qui vous en donnera toujours, pour le temps vous allez lui consacrer. Vincent, générique, et on retrouve celles et ceux qui, autour évidemment des peintures de Slobodan et Vladimir, viendront réécrire l'actualité du jour. Elle s'appelle Marise Isma Mérine. Je dis toujours Mérine, moi. On peut, pourquoi pas On peut, pourquoi on pas On peut dire euh, Isima, on peut dire euh, Marise Mérine, on peut, on peut choisir. L'être d'un, d'une future ancêtre à ses afro-descendants. C'est un essai, une quête de la réflexion, surtout poussée sur son histoire personnelle et qui éclaire celle de ceux qui, tout au long de leur vie, dans la France ensoleillée, euh, se posent des questions sur eux-mêmes. Mais, mais avant de revenir à, ce, à cet essai, parlez-moi de vous. Ah, alors, euh, effectivement, au démarrage, euh, je pensais juste euh, parler d'un sujet euh, comme les afro-descendants, les antillais, etc. Mais c'est vrai que euh, je me suis surprise moi-même à parler de moi, de mon parcours, au début de cet ouvrage. Et euh, ben, c'est un parcours un peu atypique. J'ai commencé en tant que prof de, d'anglais euh, aux Antilles. Et euh, bon, féru de méditation, de relaxation, je, je faisais du développement personnel déjà à mes élèves en difficulté au lycée. Donc euh, on a vu que ça marchait. Donc j'étais un petit peu à l'avant-garde justement du coaching. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, mes élèves euh, afro-descendants, euh, sur le pourquoi de, ben de, d'une espèce de ralenti, de non-confiance en soi, etc. Et ça m'a amené à me poser des questions aussi sur moi-même, sur mon ascendance et sur ce que moi-même je ressentais. Et euh, ce besoin, en fait, euh, d'ancrage, de retrouver des racines euh, africaines. À quel moment cela se, s'éclaire en vous À quel moment on se dit... D'où vient D'où vient Où vais-je Qui suis-je Où gère À quel moment se pose ce genre de questions Alors, euh, pour tout dire, euh, personnellement, ça a été au décès de, de mes parents, de mon père, de ma mère, de ma tante. Bon, et puis je, on, après, on ressent une sorte de vide. Bon, la, la famille n'est, n'était pas très grande. Hein. Et puis, euh, j'ai eu quand même de la chance dans ce parcours, c'est que mes parents étaient déjà tournés eux-mêmes vers l'Afrique. Ils avaient déjà fait leur retour à l'Afrique dès les années 60. 
J'ai été moi-même conçue en Afrique. Mais après un divorce, ma mère est repartie euh, sur la Guadeloupe. Mon père est resté en Afrique. Donc, en fait, j'avais toujours cette petite lueur là d'Afrique en tête. Et je me disais, mais il faut que j'y retourne. Euh, J'y allais au départ de temps en temps, puis après j'ai oublié, et puis après il y a eu ce besoin de retrouver ces, cet vrai, ancrage, de comprendre aussi d'où on vient, euh, de, de, de parler un peu aussi de nos ancêtres euh, qui ont été esclavisés, mais qui ont été totalement euh, niés à un moment donné. Il ne fallait pas en parler, euh, c'était les non-dits, les secrets, etc. Après c'était bon, on s'en fiche, ce n'est pas grave, mais il reste toujours quelque chose au niveau psychologique dans la société. Tout, 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 il y a une tout, sorte de résonance un peu négative. En même temps, on est à la, à la recherche de cette fierté, de, de tout ce que de, nos ancêtres ont traversé, de cette résilience intérieure qui est encore en nous, en fait. Cette résilience, résilience intérieure. Nous allons essayer de titiller cette résilience mm -hmm. avec un artiste que... que ah, tout à l'heure, je vais vous le présenter, mais pour l'instant, il s'appelle Prince Kestang. Ah là, ça c'est énorme. Moi, je, 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 euh, je, te, je te découvre sur ma scène alors que je sais que dans quelques jours, tu as un très très grand rendez-vous sur Paris. Euh, on écoute d'abord un morceau, juste pour titiller la résonance africaine de, de Marise, et on parlera de ton actualité. Yes. Oh, Lena 
Bien, merci. Présente-moi ton percussionniste, s'il te plaît. J'ai le plaisir de vous présenter, de te présenter et de présenter à tes spectateurs, Mr. Franck Céleste. Franck Céleste qui... Et j'ai qui... ravi d'être, je suis très content qu'il soit là parce que c'est un grand maestro. Il a travaillé avec les plus grands, il a fait le tour du monde. Et aujourd'hui, on est sur le plateau pour vous faire du bien. Eh bien, tu as une grosse actualité dans quelques jours. Et raconte-moi ça un peu, cette scène sur l'eau. Qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer Ce sera justement une, une croisière sur la Seine. Et on va dîner autour, juste au pied de la Tour Eiffel. Ce sera un moment magique. Le concept s'appelle « Disque de l'Ali Show ». Et on va justement faire ce show, puisque les revenus de cette soirée, on va déverser pour aider les enfants en Afrique. On sait que ce n'est pas évident en ce moment. Donc, on attend que vraiment des personnalités. On attend que quelqu'un comme Sidiki Bakaba, qui est l'un, l'un, pour moi, c'est le plus grand cinéaste du monde. On a la chance qu'il soit africain. On aura comme Joe Bala, Joe Bala qui, celui qui a inventé la mode, la, la, la sapologie. Ils seront là et puis ils seront là, Sadiobi. Je pense que ce sera un moment vraiment magique et qu'il faudrait que les gens viennent partager ce moment inédit avec euh, This is the Daily Show. Qui, est, qui a déjà eu un prix de prix d'innovation artistique, c'était en 2018, pendant le festival international panafricain de Cannes, et le prix Dicalo, qui avait été... On, on, avait, on m'avait décerné ce prix par rapport à ce concert de l'Ali Show, le prix Dicalo, pour, pour l'innovation artistique musicale. C'était justement au carton hôtel intercontinental à Cannes. Donc je convie tous ceux qui, tout, tout celles et ceux qui, qui voilà. te découvrent en ce moment à venir se joindre à, 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 à toi. Et, et, et là, tout à l'heure, il y a Marise qui me parlait de cette résonance qu'on a à l'intérieur de soi qui interpelle un peu celles et ceux qui sont noirs ou d'origine africaine, un peu ici, puisque là, on a un son et un chant traditionnel africain. Oui, un son traditionnel dont je le dois à ma grand-mère. Elle était tradie praticienne. Donc tout, tout jeune, j'ai, tout bébé, j'ai béni là-dedans. Elle fait des tambours et puis elle soignait des gens. Elle a dû soigner, c'est pas des millions de personnes. Aujourd'hui, elle n'y est plus. Je, 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 je pense à elle et justement aussi à ma maman qui m'a aussi transmis à sa manière. Et justement, justement, en, 80, en 2013, j'étais sur le plateau. Je devais chanter pour les 50 ans de l'anniversaire de la mort d'Edith Piaf. Et c'est ce jour-là que maman a. Ta maman nous a quittés. Elle nous a quittés et c'était pas facile, mais j'ai quand même tenu à ma parole. J'ai, fait, j'ai presté, c'était magnifique. C'était, j'ai eu des, ov- des ovations, c'était devant presque toutes de vos chaînes que vous connaissez, TF1, tout ça. Bon, c'était énorme. J'en suis bien heureux pour toi, mon cher prince. Prince Kessang, merci encore. Je vous en prie, merci. L'être d'une future ancêtre à ses afro Descendant, c'est Marise qui est sur le plateau d'avant-garde. Et là, on vient d'entendre un chant typiquement africain. Est-ce que ce, ce, cette chanson te parle ou, ou t'interpelle Alors, le son, effectivement, euh, te fait toujours bouger intérieur, intérieurement. La vibration, on va dire, parce que je ne comprends pas les paroles. 
Mais euh, j'avoue que je suis toujours euh, fasciné par, euh, voilà, euh... Voilà, par euh, ce que ça peut faire résonner en soi. Et comme chez nous aussi, on utilise le cas. Le cas, c'est le tambour euh, bon, euh, créolisé, on va dire. Hein. Et il y a le cas, il y a le, le gros le, cas. Le, et voilà, il y a le gros cas. Et en fait, euh, ce gros cas est aussi un appel à nos ancêtres. Donc, on est toujours relié aux ancêtres. Et en fait, euh, cette reliance aux ancêtres, je pense qu'elle avait été perdue après l'esclavage, puisque, bon, euh, comme tu le sais, à, quand nos ancêtres ont été déportés sur euh, les Antilles, ils ont perdu leur nom, ils ont perdu la trace euh, des anciens. Mais moi, en faisant mon arbre généalogique, j'ai pu retrouver quelques traces. Et j'ai vu que j'avais euh, une très grande chance, la chance d'avoir retrouvé et d'avoir gardé euh, en fait, le nom d'un ancêtre africain qui est Izima. Et Izima, en fait, mmh. c'est un nom Yoruba. Eh, d'accord. Voilà, donc j'ai retrouvé euh, mes, euh, mon ethnie Yoruba, en fait, mon ascendance Yoruba. Et ça m'a fait très plaisir. Je suis partie au Bénin. Et je raconte un peu cette quête mémorielle, mmh. euh, en fait, euh, des, dans, des, dans des, mon des, livre. Des, 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 des. Et toutes les émotions par lesquelles je suis, euh, je suis passée. À, tra à travers, évidemment, cette expérience, ce, ce, ce parcours personnel, euh, euh, l'idée, c'est d'éveiller ou d'attirer l'attention d'autres. Alors, au départ, c'est d'abord pour moi et mes oh, enfants. C'est pour ça que je l'appelle euh, l'être d'une future ancêtre. La future ancêtre, c'est moi hein, bien et, sûr, bien et sûr, mes bien enfants. Sûr. Les afro-descendants, ce sont tous les jeunes que je côtoie, qui pourraient que évidemment s'identifier. En tant qui... que prof, j'ai toute cette jeunesse-là que je... Voilà. Et euh, non, mais au départ, c'était euh, surtout pour moi pour retrouver ces racines. Et quand j'ai vu l'effet que ça avait de retrouver cet enracinement, je me suis dit, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Le proverbe africain, tu le connais certainement. Hein, ce proverbe qui dit que pour euh, savoir où l'on va, il faut savoir où l'on vient. C'est un proverbe. Et eh ben là, j'ai vraiment euh, ressenti ça à l'intérieur. Et euh, ça m'a donné une force, euh, la force de retrouver une certaine visibilité, de pouvoir parler, d'aller, euh, euh, comment dire, euh, porter une sorte de parole euh, auprès, auprès de, 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 voilà, auprès de, de des la jeunesse. Jeunes, afin qu'ils puissent faire rayonner vraiment leur lumière. Donc, quand on regarde un petit peu, moi, je vois un truc, c'est écrit il fait. Et tout au-dessus, et je me demandais, c'est quoi il fait Alors, il fait, c'est mon nom Yoruba. Voilà. Ah, d'accord. Que j'ai repris, fait que j'ai pris, ça veut dire amour en Yoruba. Et voilà, c'est vraiment, euh, oui, ce que je veux, c'est répandre de l'amour autour de moi, l'amour de soi, l'amour des autres. Retrouver une, une certaine réconciliation aussi dans cette histoire qui a été... Euh, un petit peu lourde pour nos Antilles. Mais euh, à la fin du livre, alors je dois dire que je suis d'abord et avant tout une coach en développement personnel. Et à la fin du livre, je donne des clés, des clés. Euh, voilà, aux personnes qui en auraient besoin pour retrouver une certaine confiance et estime de soi. L'estime de soi, on en parle beaucoup. Merci encore. C'est dans la collection, évidemment, Ancestralité. Et, 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 et on ah, pourrait la voir sur euh, oui, bookedition.com. Euh, book euh, vous pouvez la voir facilement. Ah, il faut aussi qu'on parle de notre actualité, puisque je reviens te voir le oui. 16 décembre. Oui, mais c'est <rire> un événement qui aura lieu euh, et sera marqué en fin de discussion euh, sur, sur, sur ce film. On, 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 on le marque directement. Ou, ou, ou aller à, à la rencontre, évidemment, de Marise. C'est marqué, c'est voilà, automatique. Voilà. Donc, ça Quand sera je... avec plaisir qu'on pourra continuer la discussion. Bon, il faut rester en place. Nous allons changer un petit peu de son, mais, mais, mais en même temps, pas tellement, pas si, si, si changer de son si, 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 si tellement que ça, puisque bientôt, on aura au cinéma le, 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 le film autour, évidemment, du, de, de Saint-Georges. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et qui, qui, qui va bientôt arriver. Et nous, nous en parlerons beaucoup dans les prochaines éditions. Mais pour t'accompagner, c'est l'ensemble de Chambre Imago qui va donner le son avant que je rencontre évidemment euh, sa compositrice et directrice, Sato Matsui. L'ensemble. Thank you. 
bravo, 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 bravo. Restez en place un petit peu. Euh, euh, Sato Matsui, bonjour. Bonjour. Ça va oui, ça va très bien. On ne fera pas comme si on ne se connaît pas, hein, parce que la plupart du temps, on s'est déjà bu, on a discuté un petit peu avant, on a bu des verres, on s'est rencontrés dans des soirées. Donc je ne ferai pas comme si je ne te connaissais pas. Ça, c'est sûr. Présente-moi tes amis qui sont sur le, euh, la scène. Au piano Oui, au piano, on a Diego Tsuchida. On est des amis euh, depuis New York. On a étudié dans le même euh, conservatoire. D'accord. Et euh, au violoncelle, on a Andrew Briggs, un violoncelliste américain euh, qui habite à Paris depuis euh, quelques années déjà. D'accord. Et au flûte, on a Thomas Tavares qui est euh, brésilien et a euh, grandi moitié aux États-Unis. Et ici, on est assez international. Et quand même, on est japonais aussi. Donc, on est un peu venu de partout dans le monde. Mais euh, il y avait quelque chose à Paris qui nous a attirés, c'est la culture de l'art ici, qui est vraiment vif, euh, vraiment euh, plein de couleurs et plein d'activités. Au fait, vous, vous représentez la publicité de cette émission, qui n'est qui est <rire> pas que cosmopolite, mais qui est surtout ce que la France a de très très riche, qui s'appelle l'exception culturelle française. Raconte-moi, comment tu es devenue compositrice et surtout et directrice de cet ensemble Comment vous avez formé l'ensemble D'où vient l'idée Qui a eu l'idée au départ ah, Ça, c'est une question très intéressante parce qu'on a commencé pendant les confinements. Euh, il y a un an et demi, on était en plein milieu des confi confinements. Et euh, comme beaucoup des artistes de spectacle, il y avait un vrai manque de, de spectacles, d'activités. Et c'était un moment euh, de réflexion et création euh, pour la plupart des, des artistes. Et c'était aussi un moment qui nous a donné un, un moment d'espace, un moment de temps pour créer quelque chose à, à, et aller jusqu'au fond. Aller jusqu'au fond. Et, et, et vous étiez déjà en contact avec... Euh, euh, bon, je, je sais que ta copine, vous étiez déjà en contact. Donc oui, tu les as appelés. On était pour... déjà des amis. Vous oui. étiez déjà tous des, 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 des amis. Oui. Et, et donc le confinement a, a un peu poussé un peu plus euh, cette amitié à, à créer cet ensemble et offrir à, à d'autres par oui. le biais d'Internet En fait, euh, on a commencé à discuter, on aimerait faire quelque chose ensemble, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et pendant ce temps, il y avait beaucoup de concerts qui étaient euh, au visio, mm -hmm. en vidéo, mais on a regardé et souvent euh, la musique classique, c'était un peu arrière des autres euh, genres okay, de musique, était moins présent. dans la visualité. C'est-à-dire, c'était souvent le plan fixe et très loin. Oui. Et on n'était pas vraiment rentré euh, de, de, de. avec l'action de la musique et les artistes. Donc, on a dit, pourquoi pas faire un ensemble où on travaille vraiment avec un vidéaste pour faire de, 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 de belles images et des vidéos offrir. vraiment immersives où on, on est vraiment euh, parmi les musiciens qui montrent euh, vraiment les expressions et la passion. Quand on est dans l'espace, il y a tellement d'énergie avec les vrais musiciens. Comment on peut vraiment captiver quelque chose comme ça Donc, on a travaillé avec un vidéaste hyper euh, talentueuse qui s'appelle Kadia Ouabi. Tu me la montreras un jour oui, avec grand plaisir. Et sur YouTube, euh, on a on plein de vidéos. Si vous cherchez Imago, euh, il y en a plein de vidéos. Et aussi sur Instagram, on a pas mal de, 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 choses de vidéos autour, des autour choses. de votre travail. Et depuis le, le fin du confinement, on, avait, euh, on a continué avec les éléments un peu visuels. Euh, même le nom Imago, il y a un peu euh, la résonance des images. Okay. Donc, on travaille vraiment avec des danseurs, les maquistes. Euh, on vient de faire un, un ballet euh, qui brûle dans le noir oui. avec euh, un collaborateur qui est un, un super euh, maquilliste qui a fait un, un, un joli masque, d'art oui. sur, sur, sur le corps. Mais les musiciens, je vous remercie hein, d'être venus. Et puis, euh, à bientôt pour un, éventuellement dans cette galerie un concert un dimanche. Ça peut être vraiment euh, sympa parce qu'il y, y a beaucoup de monde qui vient ici euh, écouter les morceaux. Merci encore. Bon, maintenant, je veux savoir, Sato, comment tu es devenue musicienne Tu es pianiste, toi aussi, à la base À la base, je suis violoniste. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé le violon quand j'avais 5 ans. Euh, je savais déjà que je voulais être musicienne. Donc, j'ai demandé à ma mère, euh, s'il te plaît, laisse-moi jouer le violon. 
Et ça a commencé comme ça. Mais euh, pour écrire la musique, c'est quelque chose qui est venu vraiment naturellement. J'ai toujours chanté, j'ai toujours inventé de la musique. Et c'était en, en des époques d'adolescence euh, que j'ai commencé à écrire. Et euh, je me suis dit, euh, comment je peux continuer J'étais dans la campagne. Mais quand tu écris, quand oui. tu composes, tu écris la musique, tu travailles avec ton violon ou tu écris au piano ah, J'écris au piano. Tu écris c'est, au... Oui, c'est mon utile de composition. Tu... Et euh, je joue toujours le violon. Et des fois, si j'écris vraiment pour le violon, je compose sur le violon. Mais la plupart du temps, le piano, c'est euh, l'instrument plus pratique parce que je peux jouer plusieurs voix en même temps. D'accord. Oui. C'est bien. En tout cas, euh, Mathieu, les, 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 l'actualité, vous avez des concerts prochainement parce que vous avez une résidence, euh, c'est pas à l'ambassade, à la maison euh, culturelle de... La fondation des états unis euh, oui, c'est, cité c'est, universitaire. C'est... On a une résidence artistique depuis l'année dernière et c'est là qu'on fait la plupart de notre concert. Et euh, prochainement, il y a, on va euh, partager notre troisième saison qui a été filmée là-bas avec le, notre vieillard. Vous avez une résidence là-bas hein? Oui, on est toujours en résidence là-bas. Donc euh, il y aura euh, dans les prochains euh, deux mois, euh, chaque semaine, chaque, chaque deux semaines, on va, on va partager notre dernier projet qu'on a fait là-bas, euh, le, la pièce de danse inclue qui brûle dans le noir, mais aussi des autres créations. Euh, et des choses aussi traditionnelles au jeu, la, la musique traditionnelle et classique aussi. Classique. Donc, Merci. Euh, c'est un Merci. mélange. Un mélange de tout. Merci encore d'être venu sur le, le, le plateau d'avant-garde. On va continuer à suivre ton travail. Et puis, Merci. s'il y a une nouvelle actualité, ben, tu reviens ici. Nous, Avec nous, grand plaisir. Nous, 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 nous en parler. Reste en place pour t'accompagner. Une autre grande chanteuse qui a une voix, un coffre et un corps et un sourire. Celles de ceux qui nous regardent et vont la découvrir. Elle s'appelle Sampé de son nom, Gwen de son prénom, chanteuse de jazz. Et c'est aussi une richesse des États-Unis qui vient à nous, évidemment, grâce à Avogard. Bienvenue. I 
Piano José Pende. Merci encore. Merci encore de l'avoir accompagné si, si gracieusement et, 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 et cet exercice de, 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 de voix. Raconte-moi un petit peu, parce que celles de ceux qui te découvrent aujourd'hui ne connaissent pas ton parcours, parce que c'est une découverte pour eux. Mais quel long chemin tu as déjà parcouru en tant que grande chanteuse de jazz sans paix <rire> Grande chanteuse. chanteuse. Euh, un un, un, un euh, mètre soixante-dix. <rire> 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 um, il faut dire, bien sûr, que bien sûr, um, la musique existe dans la famille, déjà. Et je voulais, toute ma vie, c'était quelque chose qui m'a poussé. Enfin, oui, pour mais moi, je suis là. Oui, mais les, les, gens, les gens te découvrent sur le plateau d'avant-garde, mais cette aventure a commencé où Aux états unis Oui, ça, avec la famille. Où Ah, où Où Entre Texas et Massachusetts. Ok. <rire> Sud à Nord. Ok. Donc, Texas, Massachusetts, le Sud, le Nord... Et puis, comment, 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 comment on arrive à Paris Oh, on n'a pas, on peut dire, j'étais à Londres avant, okay. pour quelques années, et après Londres, j'ai décidé, euh, il y avait quelque chose qui me manque, quelque chose à Londres qui ne marche pas bien pour moi, au niveau de la musique. 
Et j'ai décidé alors, je ne rentre pas aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un autre endroit oh, je, je me rappelle un peu de l'histoire de cette musique de jazz qui existe aussi en France. Et j'ai dit, OK, la France, je viens. Ouais, et, et, puis, et, et puis depuis, et, et moi l'incroyable intonation de ta voix, le, le phrasé de français que tu emploies, et je t'ai déjà souvent dit, tu n'es plus du tout américaine, tu es française aujourd'hui. <rire> Parce que la culture c'est d'abord une langue. Oui c'est vrai, la culture c'est une langue. C'est une langue que j'aime beaucoup aussi. Et comment tu as rencontré euh, José parce que là, vous jouez, c'est synchro, c'est parfait. Donc, ça veut dire qu'il y a une longue histoire entre vous aussi. Oui, c'était par des amis. Ils ont eu des, des amis en commun. Un, José, il cherchait une chanteuse. Il m'a ouais, dit, ah ouais, je connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un. C'était comme ça, il y a peut-être 12 ans, un peu 12 ans. Et, et, et chemin faisant, et chaque fois qu'il y a des scènes à partager... Tu l'appelles et, et, et vous vivez toujours cela ensemble. Gwen Sampé, merci. Merci. À merci vous. beaucoup d'être venu sur le plateau. J'espère que tu reviendras avec des projets plus riches et plus denses. Et je serai toujours aussi heureux de t'accueillir parce que en dehors aussi de ça, on se rencontre et puis et puis on se boit de bons verres ensemble. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein. Ça c'est vrai. <rire> Pour dire la vérité. Pour dire la vérité. <rire> Merci Gwen. Merci Sampé. Merci, Merci. Euh, José. Hein, et à bientôt. Et si tu as des projets personnels aussi, n'hésite pas à nous, à nous en parler. Il y a okay. beaucoup de choses. Et puis, euh, on est en train de voir, peut-être cet été, on, on ira dans une vigne. Euh, ah oui, 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 il m'a rappelé. Donc, euh, l'histoire est en route. Ah hein, oui. On verra, on verra, on va le faire. <rire> Anna Charlotte Rosberg, Boston. How are you? Oui, vas-y. Take it, take it. You must. C'est bon. OK. Yes, I'm fine. Thank you. Um. <laughs> <laughs> tu, tu, tu vas essayer de parler un petit peu français parce oh, que... Oh, peut-être pas. It's it's not, it's not, you will try, sorry. you will try. <laughs> just a little. So, so, so your books, talking yes. about, I, I will take it just for, to show it for, for the people, mm. the world of colors, yeah. le monde des couleurs. Yeah. Oui. Des couleurs. Pour rappeler un peu à celles et ceux qui nous, oui. qui, qui, qui nous regardent et, et nous découvrent, Anna Charlotte Rosenberg, Boston, est artiste spécialiste du textile, oui. architecte d'intérieur et aussi conseillère en, en, en art de vivre et comment on peut s'épanouir en intégrant dans sa vie tout ce qui nous entoure, tel que les couleurs ici, mais aussi d'autres objets qui font le quotidien de, 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 de tout un chacun. Et, euh, je leur raconte. D'abord, je te poserai toujours la question en français pour que les gens comprennent très bien. Tu es d'abord architecte de l'intérieur et avant d'écrire ton livre sur les couleurs, le monde des couleurs, the world of the colors, yes. avant ça, tu as beaucoup travaillé sur comment vivre au milieu de toutes ces couleurs. How we, we, we can do to be better with the colors. Yes, it's, um, it's um, like a color therapy for more conscious way to use colors. Mm -hmm. C'est une thérapie so, par, la, par, yeah, par, 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 yeah. par la par la connaissance and de la couleur. Yeah, it's an, it's, um, I hope it's okay I speak English. Yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> I, 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 I think I will try. No, it's not. Um, it's it's uh, it's actually influenced from um, Eastern philosophy. It's okay. a philosophy of life, so mm -hmm. to speak. So it's an ancient. Um, so I, I, I was inspired from that during travels to India many years. Many years I have been there. Yes. Okay. L'idée, so c'est qu'il y a eu le voyage en Inde. Yes, yes. And then I did some studies in um, Ayurvedic medicine and philosophy. How many times you live in India? I, I haven't lived there, but I have traveled uh, many, many five, travel? five times, okay. five, six times. Say, so I've been there many times and okay. stay there for longer mm. periods too. So it's uh, and have friends there, of course. And uh, it's um, because you live in there and you find some 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 people with, with, with science of colors, how yeah. they make colors therapy. Yeah, it, I was inspired there, and then I started to study actually in Stockholm. Okay. 
So it was, we have a school there, so I studied for one year, and it was uh, also mainly like holistic medicine. Mm -hmm. So I'm a textile designer, yeah. that's my work from the beginning, mm -hmm. but this was giving me more influences to, to expand my work as an artist. So for me, it was uh, like a colorist to go to the source so to speak. Mm -hmm. This is the ancient theory, like 5,000 years old, and make it more um, easy for the Western world to understand this. So that was my idea, actually, to pick all the ancient knowledge and make it more suitable for the modern world. Um, and it's more also a more conscious way to use colors, I think, than the regular way. So it's and more deep, it's more soul, it's more, yeah. And in so Stockholm today, uh, you have many people who read your book and come to your conference and hear you and uh, they, they, they need your therapy. Mm -hmm. And uh, how, uh, how you make yes. to, 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 to find the people who need therapy? <coughs> yes, I, I went, uh, when All I actually the people work need therapy, Yeah, when I do course. consultation, like an interior, regular interior consultation, you do that. And you ask the client what they want. Mm -hmm. And I go more in a personal way. So I do it also like what elements are you founded of? What's your constitution? So I look at the, the, the person, because the person is going to live in this environment. And how is this environment affect you? So it's more like a, it's a holistic way to do interior design with the help of colors. So that's it's a, it's a, yes, uh, yes. Le monde, le monde mm. des, des couleurs yeah. de d'Anna Charlotte Orzenberg est, est aussi euh, outre euh, cette science, euh, cette thérapie qui nous permet de mieux nous sentir. Euh, what is what, what, the rich relation you make? with your work, architect, and the use, to use the color today. Yeah, especially if you, if you look at a hotel, for example, if they want to do a spa mm -hmm. part, it's very popular today. This is also a very good theory to, to use because uh, it goes more deeply and you can also explain it for the people who are going to come to this place that we have actually... This it's based on this old knowledge, mm -hmm. but we have made it more modern, so to speak. And that's why also I have find out that people have visited my environments I have created. And just for they say, oh, I don't understand, I feel so calm here, I feel so relaxed and happy. What what is it with this place? How yeah? you make uh, how <laughs> it? Ma it's many like architects you call you yeah, to, to, it's, to, it's to... Because you use this old knowledge with the elements, with the colors, and you combine it and also look at the people who's going to be in this space. So when you have this, it's, it's like, um, it's magic. Magic. Wait, yes, we're going to yes, talk in again <laughs> about your books, but now it's time for music yeah. because you use colors. And you will tell me after you hear this song which colors we need to use. Oh, yeah, fantastic. Okay. Yeah. Brisé, on dit, ou brisé Brise. Tout Brise, tout Brise. simplement. Ouais. <rire> Brise sur la scène d'avant-garde. Et elle nous arrive de Genève. Hein. Tout à fait, c'est ça. Quand, quand, quand es-tu quand es arrivé à Paris on est arrivé hier soir, voilà. Ah oui, hier soir, <rire> hier ok, d'accord. Et vous avez, vous avez pris la température un peu de, de Paris oui, avant Oui, on a pris le temps de se balader un petit peu. C'est une très jolie ville. On écoute ton <rire> titre et on vient à ta rencontre tout à l'heure. J'aurais voulu te rendre en Chine façon Jane Birkin Des seins comme des cachets d'aspirine Courir sans soutif, sans bretelle Tel un guerrier rebelle Sans mes attributs, ta femelle Mais je suis ronde, pulpe 
plus de formes généreuses Paraît que ça plaît aux garçons Mais je suis ronde, pulpeuse en forme généreuse Paraît que ça plaît aux garçons Paraît que ça plaît aux garçons On n'a jamais ce qu'on veut dans la vie on est trop grand, trop gros, trop petit C'est pas toi qui choisis Adepte du tout naturel Ou des retouches au scalpel Aime-toi, c'est l'essentiel Si tu es ronde, pulpeuse aux formes généreuses Dis-toi que ça plaît au garçon Si tu es ronde Pulpeuse en forme généreuse Dis-toi que ça plaît au garçon Dis-toi que ça plaît au garçon Brise, brise, brise le son, briser la glace, briser ce qui sépare les hommes pour leur permettre de se rapprocher plus. On peut dire ça comme ça Oui, c'est plus une, une chanson sur les, les complexes en fait. Que oui. Il ne faut pas en avoir, ça ne sert à rien. Premier <rire> album, premier titre Premier album, voilà, oui, premier titre. Le premier titre, premier single qu'on ouais. qu qu écoute là. Présente-moi ton guitariste. Euh, il joue <rire> sur l'album aussi Bien sûr, donc Nelson m'accompagne depuis déjà 5 euh, ans. 5 ans, donc, voilà. que vous travaillez ensemble. Et, <rire> il s'appelle comment Nelson. Nelson, oui. ok, bienvenue Wilson. <rire> et, et, et comment vous travaillez Vous travaillez à deux ou tu, vois, tu composes et après tu fais travailler tes musiciens Voilà, donc je compose, j'écris enfin, les paroles, les, les, les accords principaux et puis après avec mes, mes musiciens parce qu'on a encore deux autres musiciens, on a un, un bassiste et puis euh, un percussionniste. Mm -hmm. euh, après on réarrange les morceaux et puis les morceaux évoluent, euh, voilà. Et puis ils apportent évidemment leurs ing in in ingrédients. Euh, quand tu travailles tes chansons, parce que là tout le monde t'entend bien, mais tu es suisse. Tout à fait. Okay. <rire> oui, suis non, mais il faut, faut, faut bien expliquer aux gens, parce que tu fais de la chanson française, mais, mais là euh, tu, 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 nous, tu nous viens de Genève spécialement pour, pour la promotion de, de ce single qui, qui est déjà sorti ou qui va sortir. Oui, il est déjà sorti. Donc le single est sorti déjà il y a un petit moment. Et euh, par contre, on a sorti un clip euh, il y a quelques semaines. Un clip il y a quelques semaines tout qui va fait. commencer à tourner sur cette chanson-là. Sur cette chanson, voilà. En tout en cas, merci. Merci, <rire> merci d'être venu sur le plateau. Et puis, on essaiera de, de, de suivre l'actualité de Brise et, et, et de Nelson, évidemment, merci sur Avant-Garde. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, merci. Charlotte, euh, Anna Charlotte euh, Rosenberg, le, le, le monde magique des, des couleurs. If you want to, to put some colors on this music, which colors you, you will choice um. Yes, for me it was, uh, for instance, I saw the orange, the orange color, like that. Uh, you know? uh, it's the orange yeah, color? Yeah, orange, uh, because it's also a very creative color. So yeah. I think they have brought the music, when they ha brought the music, they were very uh, happy and it was in a good mood for creativity. <laughs> and then I also saw a lot of green. Green. That's the heart, you know, it's uh, with the passion behind it. Behind uh, just so after you, yeah. I, I will receive the, the artist, the painter make these expo exhibitions, mm -hmm. and they will come. They use many many colors. Yes, yes, yeah. But you, when you work like an architect, mm -hmm. you use one, two, one, two, three. Well, not many many no, colors. No, so, no. It's you, you use uh, like a base color, and I love to go to this uh, like the soul and 
soil tones, natural colors to ground. And then from that go to more sparkly colors, more, more um, energy. More energy. When you wake up in the morning, which color you find when you, at the first time you wake up? Yes, for me, it's I'm I'm a lot of this into green, and if I'm not in the green, I'm a lot in your, violet. Your favorite color is green. Yes, green or violet, like this this color called magenta can also appear for me. That's Many people mm -hmm. use the black colors. Yeah. Why yeah. they use that? I think it's also it's black is a protection color. Okay. So I think also when people use black, it's also it's a combination of a, like a, a protection, but it's also like a uniform. So you want to keep your like you have a integrity. But if the the color therapy I founded on, like the, the ancient one, it says that also c the the color of black is not a, it's not a color actually. It's, it's also like white. White is all colors. Mm -hmm. Because the color white is all colors. Because that's in the spectrum. You know, if you put in the light in your eyes and you look at the white surface, you see all the colors. And that's what they say. It's when you have a fire, it's when it's burned out, it's get white. So it's like, so it's dark and white is the same. It's the night and the, the day, so it's just depending on. So it's another way to look at colors, actually. But uh, as I see it, it's the black is. Um, I, when I use black, I use it because I want to be more protect. Also, when I maybe go for a business meeting or things like that, you know. Yeah, I think that your book will be translated for yeah, all I the French people. Yeah, you you, yeah. you think to do that? <laughs> Yes, I have. I had a lot of questions about that, so I'm looking for for the the right way to do it. Yes. Le yeah. monde des couleurs et du monde des couleurs à mes invités suivants, il n'y a qu'un seul pas. Anna Charlotte Rosenberg Boston, elle est évidemment euh, suédoise et architecte d'intérieur. Et merci, merci d'être venue. Et nous allons continuer avec Wesson, qui est une chanteuse kurde. Comment vas-tu Bonsoir tout le monde. <rire> Ça fait des années que tu chantes, mais avant, avant de, 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 de discuter un petit peu, de venir à ta rencontre et parler de problèmes aussi un peu plus, plus sérieux, parce que tu es, es, es comédienne, tu es chanteuse, tu as dansé, tu as fait beaucoup de choses, parce que le fait d'être sur ce plateau à Paris, c'est une longue histoire. Mais pour l'instant, on t'écoute chanter et on revient vers toi. Yeah. 
Oui, c'est... <rire> ah, c'est terrible. J'adore ça. Ça te fait tresser les poils quand tu entends ça. Et puis, la, la, la percussion, tiens, te représente moi ton percussionniste. Il parle mieux que français. Non, non, non. Il s'appelle comment Il s'appelle Fabrice Thompson. Fabrice Thompson. Et, 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 et là, on reviendra dessus, mais ton parcours m'intéresse parce que je sais que tu as été actrice, tu as tourné dans des films, tu chantes, tu danses. Comment on arrive à Paris quand on fait partie de ce peuple persécuté qui est le peuple kurde et, et, et à l'ONU, on n'en parle pas beaucoup. Vous êtes les Palestiniens des, des Turcs, on peut le dire comme ça, et qui, est, et qui est un peuple qui est toujours en guerre, et, et vous ne trouvez pas la paix. Comment on le vit et comment on débarque à Paris On est obligé d'avancer dans le monde, on est obligé de vivre avec grand sourire. C'est la nature, c'est la vie. Il faut. Le, le peuple kurde était à côté évidemment de, 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 des états unis des Russes, euh, pour conquérir évidemment un, un espace de liberté un peu plus pour, 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 pour les peuples meurtris euh, en Syrie, etc. Et, et vous avez été très très mal récompensé, puisqu'aujourd'hui encore, euh, la Turquie vous persécute et, et, et vous empêche de, de, de vous ancrer quelque part et d'avoir un bout de, de terre d'État à vous. Mais comment vous, quand vous êtes en exil, parce que c est, c est, bon, là, tu es, es installé, mais tu, tu prends toujours des nouvelles de, de la famille, tu, tu, tu écoutes toujours. Est-ce qu'on arrive à bien dormir tranquillement euh, Évidemment, on prend de, beaucoup de nouvelles sur notre peuple, sur notre euh, pays, mais malheureusement, ce n'est pas juste pour les Kurdes, c'est pour... Tout le monde, il n'arrive pas de dormir avec, euh, dans une euh, planète qui euh, beaucoup de guerres chaque jour euh, en Iran, en Kurdistan, en Syrie, en Irak. C'est difficile pour tout le monde. Il euh, y a des énormément vie jolie ou je ne sais pas, je n'arrive pas d'expliquer. Et en français, c'est... Mais si, je, si, 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 si tu y arrives bien. J'aime bien, j'adore la langue française de, de progresser beaucoup. Euh, mais euh, on veut vraiment de, de trouver la paix, la paix, la paix. solution ensemble, et avec tout le monde, de, de trouver la solution. C'est Kurdistan, c'est pays pour tout le monde. Euh, parce que je pense aussi, on vit ici, on, on voit si la France, elle est bien, euh, les gens, ils, ils dansent, les gens font la musique, les gens, et, 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 ils dorment bien, ça nous fait plaisir, ça nous fait vraiment bien. C'est toujours ces miroirs de, entre les gens. Entre Donc, les gens. Voilà, entre les pays, entre les cultures, tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est bien de voir. Euh, Kurdistan indépendant et, et sans problème et France aussi sans problème sans, sans guerre et en Ukraine aussi en Russie tout le monde en fait vraiment Vive, vivement que ça arrive la, la, la chanson juste la, pour, pour, pour en revenir la, la petite chanson de tout à l'heure ça parlait de quoi elle parle de l'amour de l'amour la au fait très quand, très on, quand on vous écoute quand on te regarde vous êtes Amour. D'accord On écoute un dernier Vite fait. Je suis 
Oui, c'est excellent, excellent, excellent. Je crois qu'on en fera un remix. Hein hein Merci encore d'être venu sur le plateau d'avant-garde. Merci. C'est qui Slobodan C'est moi. Ok. Vladimir, alors c'est l'autre. Et comment on prononce le nom Comme tu viens de le dire. Ah, Peshkirevich. 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 Même toi, t'as dit, t'as dit, voilà. on reste sur le modèle. Et, 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 et Vladimir, voilà. on dit souvent les jumeaux, les jumeaux avec cette exposition, les jumeaux à l'assaut du marais. Euh, déjà pour dissiper tout euh, malentendu pour, pour celles et ceux qui, qui nous regardent, vous ne payez pas à deux. Chacun paie ce Alors, qu'il veut. Tout à ou fait. vous intervenez à la fin, ou vous apportez des petits trucs. Comment ça se passe quand vous travaillez Alors, je voulais le dire. <rire> c'est non, c'est, non, c'est alors ta question est très bonne. Euh, on commence toujours à, par faire des fonds, et souvent celui qui fait le premier le fond termine après le tableau. Et vice-versa, Vladimir, quand il fait un fond... Euh, tu es souvent je, appelé à l'autre. Voilà, je, je, peux, je peux souvent intervenir au fur et à mesure euh, du travail. Mais généralement, euh, le travail est, 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 est fait ou par l'un ou par l'autre. Oui, c'est l'œuvre d'une personne. Voilà, c'est très peu d'intervention en fait, oui, en, en peinture. En peinture. Euh, il y a euh, très exceptionnellement des moments où on fait des peintures à tout sur, sur même toile à quatre mains mm-hmm. mais c'est, 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 très dire, rare. C'est, c'est très rare c'est très rare nous en avons fait une euh, ce qui est en fait notre plus grande peinture euh, parisienne c'est, c'était au collège Stanislas euh, c'est, c'est une fresque qui, qui fait euh, dans les 300 mètres carrés à peu près euh, et qui elle a été entièrement conçue à quatre mains à, à, quatre mains. Euh, à quel moment vous avez su que vous allez peindre euh, ou à quel moment vous avez compris que tous les deux vous serez peintres Extrêmement jeune, je crois que ça a dû se passer vers l'âge de un an. Lorsque nos parents ont fait venir un ouvrier à la maison et que nous avons vu euh, l'ouvrier porter un pain, gros pinceau d'ouvrier pour euh, refaire les murs, euh, nous n'avons pas très bien compris au début euh, ce que ça voulait dire. Je viens voir à peu près un an, je pense. Et euh, le, l'objet nous a euh, interpellé. Euh, interpellé, mais d'une façon étrange. On s'est dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est que l- ça l- L'ouvrier, lui, il venait à la maison pour repeindre quelque chose. Pour repeindre les murs. Pour repeindre les murs. Voilà. Donc... <rire> Et puis, spontanément, un des deux, je crois, je crois que c'est mon frère, il a dû prendre le pinceau. Pour l'aider. Euh, voilà. 
Et, et, puis, et lui, il a fait des dessins. Il, 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 il s'est mis à faire des dessins. Et puis, il y avait un, un gros crayon euh, à, à papier, vous voyez, un gros crayon d'ouvrier. Il, il a pris ça. Et, et puis, on a commencé à peindre sur les murs. Et les parents étaient horrifiés. Euh, je crois que mon père était même intervenu pour dire stop, ça suffit. Et la maman dit non, laisse-les faire. <rire> J'aimerais bien, euh, Vladimir, que tu, que tu me racontes, euh, chemin faisant, l'école, l'enseignement de la peinture, vous avez pris des cours ou vous avez toujours laissé libre cours à votre instinct C'est une excellente question, Augustin. C'est-à-dire que, oh, bien sûr, on a fait les, les, les grandes écoles. Euh, Tard, mais un peu plus tard, au début, on se faisait surtout remarquer dans, dans les lycées, dans les écoles euh, tout petits. Nos professeurs nous faisaient travailler sur le tableau et c'était un moment propice. Souvent, en fin d'année, on nous invitait, on se faisait toujours remarquer dans, dans, dans ce qu'on faisait, toutes les, tous les dessins, toutes les peintures, et on était les bienvenus à dessiner souvent sur le tableau. Sur le tableau. Et, 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 et aujourd'hui, une fois installé... L'idée centrale de chaque soil est conçue par l'un de vous deux ou c'est toujours ensemble, vous décidez du thème d'une toile Alors c'est souvent euh, individuel. Il euh, y en a un qui décide de ce qu'il va faire et, euh, et l'autre intervient après, simplement après, mais pas, pas en s'imposant. Il euh, y a une, une ambiance de travail euh, harmonieuse, mais, mais jamais, euh, jamais tendue, jamais... Euh, et, et moi, en parcourant un petit peu le, le, vos, 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 vos toiles, vos, vos, votre travail, j'ai remarqué que euh, Vladimir est, est, est vachement plus intéressé par le figuratif, et, alors que ce Baudin, lui, c'est souvent abstrait. Ou inversement, ça. mais je ne sais pas à Alors, quel moment euh, ça peut s'inverser ou, ou... Tout à fait. Tout à fait. Au fait, euh, voilà, c'est un peu une toute petite mini-retrospective et on voit un petit patchwork de ce qu'on faisait euh, à différentes périodes de notre travail. Mais, euh, mais un, ta question est intéressante parce qu'en en fait, on est passé tous les deux en changer souvent de style. Et on, à des différentes périodes, on pouvait passer très bien à l'abstrait et au classique mais il faut savoir qu'on a une formation qui est très académique, classique. Très classique. Restez en place, elle s'appelle Lina. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient sur ce plateau. Elle a un nouvel album, un nouvel opus. Qui... Ah, je fais ça parce que là, elle me l'a donné. Je crois que je l'ai. Il est là, il est arrivé. Et, et il n'y a pas si longtemps que ça, je la vois sur les réseaux sociaux, où elle allait chercher son nom à la FNAC. Et j'ai dit, ah mais non, mais... Elle ne m'a même pas tenu au courant et, et, et je l'ai rappelé tout de suite et pour votre plaisir. On écoute un extrait de cet album et on revient discuter un petit peu avec elle. Oh 
là, merci Wilson. Alors, le clip, il est fait déjà, il tourne ou... Le clip tourne depuis deux jours, alors sur YouTube, vous allez trouver euh, My Body, Lina Stalit, S-T-A-L-Y-T-E, c'est mon nom de naissance, je suis lituanienne, et j'ai utilisé le même nom pour promouvoir ma musique. Pour promouvoir ta musique, ça fait des années que, que je te connais aussi, et je, je, je trouve que je t'ai connue chanteuse de jazz, je t'ai connue chanteuse de pop, chanteuse de soul, et aujourd'hui, tu arrives avec un son qui est un peu au confluent de tout ça, qui est une richesse, une expérience incroyablement affichée. On te voit arriver, on te voit de mieux en mieux. Et je suis très content pour toi. J'espère que tu reviendras avec ta formation plus complète un autre jour. Et, et puis, on va écouter plusieurs titres de, 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 dans une même émission. On espère, on espère. Hein? Lina Stelight, merci encore. Merci, merci d'être venue dans l'émission. Merci beaucoup. Quand on écoute euh, Lina euh, jouer, on, il nous vient tout de suite la question euh, incroyable. Quelle musique vous écoutez quand vous travaillez Alors c'est très varié. Euh, c'est extrêmement varié. Ça peut, être, euh, ça peut être des grands classiques. Euh, ça peut être du Beethoven, ça peut être du Bach, ça peut être du Chopin. Et en même temps, comme la musique de Lina, euh, hyper contemporaine. Euh, mais euh, ce qui est très important pour nous, c'est d'écouter de la musique au moment où on travaille. Une musique souvent assez douce, assez entraînante, inspirante. Et, et c'est extrêmement intéressant puisque ça aide à la concentration. Il y a des moments où on est très concentré et la musique est un, un peu comme disait tout à l'heure votre collègue, une thérapie pour... Une, thé une, thé une thérapie euh, une comme l'image des couleurs, c'est aussi une, 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 une thérapie de, 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 de savoir vivre. Et là, quand on, quand on régale la toile maîtresse, évidemment, de, de, de cette exposition, mm -hmm. euh, riche, très dense, combien de temps ça a pris Alors, le nombre d'heures n'est pas calculé, en fait. C'est très très long. Euh, pourquoi Parce que nous prenons soin de, de préparer la toile nous-mêmes. Donc, tout, toutes les couches préparatoires, les enduits, les encollages, etc. Donc, ça, c'est pour maîtriser la peinture. Et une fois qu'on passe véritablement à l'exécution de l'œuvre, ça, c'est des, des, un temps qui est, qui est gigantesque. C'est souvent euh, pff, 12, 13, 15 heures par jour, peut-être, euh, du matin au soir, très tard. Mais... Et, et, et quand on peint, on est en immersion ou... ou... Le temps de la gestation de, 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 de l'œuvre, où on arrive à, à, à s'en extraire de temps en temps. Parce que euh, si on est dans sa peinture, euh, à fond, à fond, à fond, on n'est plus dans le monde dans lequel on vit. Non, la question est excellente. Non, on est, on est ailleurs, on est un peu en, en lévitation, en, dans un, un peu dans, comme dans une, une autre dimension presque. Mais quand euh, on sort, quand on euh, est avec d'autres personnes, on, on est toujours. Dans la toile ah, Non, du tout. Euh, là, on, on oublie tout. Euh, on, on fait vraiment la pause. Mais, mais c'est exclusivement au moment où on travaille. Là, c'est une totale concentration. Mais souvent, on oublie, puisque on est, on est après, on est là pour, euh, pour, pour souffler un peu. Pour souffler, pour souffler un <rire> voilà. petit peu. Euh, à quel âge, euh, Vladimir, tu as réalisé ta première toile Alors, je crois que c'était un dessin. Un, un an ou deux ans Deux ans. Deux ans, deux ans, deux ans oui. Et toi Idem. Euh, Idem. Ouais, Et la toute dernière toile, c'était quand C'était il, euh, il y a quelques jours. Euh, L'exposition <rire> chez Nissan. Ah oui, d'accord, je connais ce mec là. Ouais. <rire> <rire> Mais, Emma. 
Emma, Emma, Emma est sur la scène d'avant-garde, une première télé. Et c'est vraiment impressionnant de la voir là parce que c'est sa première télé et première scène aussi en même temps. Mais on écoute un morceau et puis après on discute un peu avec elle. Allons-y. moment tu écris, parce que je sais que tu étudies aussi beaucoup, mais à quel moment on prend sa guitare et on écrit ce genre de chansons Ça vient comme ça. À quel moment À quel moment Le matin, le midi, dans la nuit Le soir, souvent. Non, en vrai, il n'y a pas de moment choisi. Ça vient comme ça. Quoi. Ça raconte une tranche de vie ou c'est complètement imagé C'est im imagé, c'est imaginé. Je regardais euh, mon cadre, de mon affiche de Gainsbourg. Okay, j'ai commencé à écrire, mais après, après j'invente. Après, ah j'invente, parce qu'on aurait pu penser, parce qu'on pourrait pu transposer et penser que ce sont des tranches de, de ta vie que tu, après, que, tu, que tu chantes. Après, peut-être, c'est détourné, quoi. C'est détourné. Voilà, on détourne. Euh, 
Et, et, et raconte-moi une journée d'une jeune chanteuse, parce que là, c'est ce sont tes débuts, et puis moi, je suis très curieux de découvrir les gens. Une, une, une journée typique d'Emma, c'est quoi Il n'y a pas de journée atypique. Une journée atypique, alors. <rire> <rire> non, mais c'est se lever et profiter de la vie, <rire> accueillir les petites choses. Après... On vit beaucoup en, com enfin, en communauté, euh, entre amis, quoi, jeunes, et on se nourrit euh, mutuellement euh, par euh, nos folies, euh, notre envie de, de, de vivre, euh, de vibrer. De vibrer. Et, et quels sont les sujets qui, 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 qui t'intéressent ou qui t'inspirent Qu'est-ce qui te pousse à la chanson là, là, il y a des choses qui se passent et tu te dis, tiens, je, je vais capter ce moment pour en faire une chanson. Quels sont ces sujets, quels sont ces moments qui font une chanson c'est difficile à répondre, hein. ça dépend. Mais l'amour, est Est-ce est qu'un événement comme celui-ci peut provoquer une chanson ah bah Oui, mais on ne le sait pas forcément. On le sait pas d'abord. Okay. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau en espérant merci que la richesse évidemment de ton parcours te ramènera sur ce plateau. Et ma... Puis alors, merci encore. Merci. Là, vous, vous l'avez déjà rencontré euh, à la galerie euh, et, et, et les choses se font. Cette chanson pourrait vous inspirer quelle toile Pour moi, de, oui. un peu de l'impressionnisme, je trouve. Et euh, plein de couleurs, extrêmement plein de couleurs, plein de gaieté, de joie de vivre, de beauté, de légèreté. Et de charme. Et, et, et de fraîcheur et... aussi. <rire> oui. Et ça nous fait penser un peu à Carla Bruni aussi. À Bruni. <rire> que vous avez déjà. Euh, elle a posé déjà pour vous. Elle a pas mal de portraits de nous, oui. <rire> D'accord. Et, 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 et la rencontre avec. Euh, euh, là, là de, dans, dans, dans cet expo, on, on a, on a des, des, des images de, de, des portraits de femmes. Ce sont des gens que vous connaissez qui viennent poser euh, oui. le on, temps de... Oui, on voulait, on voulait un petit peu leur rendre hommage, puisqu'on est quand même dans le quartier euh, de la mode. Oui, à Montmartre. C'est euh, le Marais. <rire> Montmartre aussi. Oui, 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 oui vous, vous, êtes, vous vivez dans le Marais, mais dans, dans, à Montmartre, mais oui. le, nous sommes dans le Marais. Ouais, absolument, voilà. absolument. Et, et le, le, le Marais est véritablement le grand centre, un des grands centres mondiaux de la mode. De la, de la haute couture et, et donc c'est un quartier qui nous inspire énormément euh, il y a beaucoup de très belles filles beaucoup de, de créateurs extraordinaires euh, de, de très belles galeries entre oui, autres oui. Et, euh, et donc on voulait un peu leur rendre hommage en, en exposant quelques-uns quelques des tableaux de, de leur, quelques, des quelques portraits, portraits sont... voilà. Alors, euh, certaines sont plus ou moins célèbres d'autres un peu moins quelques, quelques amis aussi, copines mais, mais vraiment dans, dans la mode, dans la haute couture. Dans la haute couture. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Nous avons tout au long de la discussion, nous avons vu passer et, évidemment quelques images qui relatent l'exposition qui se tient à Ra Galerie jusqu'à fin décembre. Vladimir Slobodan, merci encore. Pour merci. Vous en place pour vous accompagner une, 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 une grande enquête, une grande histoire de, 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 de famille comme on aime. Les, les, les compter et, et rencontrer avec la conteuse Adeline. Les années 60. Dans une petite ville du sud-est de la France, une famille d'industriels qui s'enrichit. L'usine où travaillent tous les hommes de la famille, le grand-père, ses deux fils, son frère, son neveu. Le grand-père est un homme pressé qui fonce au volant de sa déesse pour monter à Paris, siéger à la chambre syndicale du textile dont il est le président, ou bien à l'hôtel Savoie de Chamonix pour escalader un nouveau sommet dans les Alpes, à Mégève l'hiver pour dévaler les pistes de roches brunes. Des yeux défiants, sachant, voulant tout le temps, des yeux de ruse, de buse ou de renard guettant l'arrivant défaillant, imprudent celui qui va tomber, qu'il pourra écarter. 
Ou mieux, l'adversaire à combattre qui saura esquiver quelques coups pour les rendre parfois et mordra la poussière après un temps d'échange. À sa mort, on a cherché une trace, un secret, quelque chose qui leur ait fait plus proche et plus humain. Et on n'a rien trouvé que des albums de photos, son enfance dans les années 1900, comme dans toutes les familles. Et on a feuilleté les pages et tout d'un coup, c'est qui le troisième enfant On ne savait pas. Ma tante rangeait des bibelots dans un placard au premier étage. On lui a posé la question. Le cendrier qu'elle tenait à la main s'est écrasé par terre. « Oh, vous avez vu ce que vous me faites faire ?» Mais sur les photos, c'est qui le troisième garçon Quelle question C'est Louis, voyons Et Louis, c'est qui Ah, oh, vous savez bien, c'est le frère qui a mal tourné. Oh, il avait un autre frère, première nouvelle. On n'aime pas beaucoup en parler. Il a été condamné au bagne. Condamné au bagne Mais qu'est-ce qu'il avait fait Il a tué. C'est pas la peine d'en parler. Je suis allée voir mon père pour lui demander s'il connaissait l'existence de Louis. Il m'a dit qu'il avait appris cette histoire à 14 ans. Il n'avait pas dit à ses parents qu'il avait une heure de colle à faire le samedi matin parce qu'il voulait partir faire du ski avec ses frères et sœurs. Mais quand son père a découvert la supercherie la semaine suivante, il l'a battu, mais battu avec une violence Telle que sa mère est venue le voir après dans sa chambre pour le consoler et puis elle lui expliquait. Elle lui a dit « Tu sais, il a peur que tu deviennes comme Louis. » Elle lui a raconté le crime, la condamnation, elle lui a interdit d'en parler. Peur que son fils devienne un assassin parce qu'il a caché une heure de colle quelle est cette peur qui hante le grand-père J'ai voulu savoir. Adeline, dire, viens, viens à côté de moi. Tu as voulu savoir et nous, on a su, parce que l'occasion m'était donnée déjà de, de, de découvrir cette création. Comment ça va dans le micro, c'est meilleur. Ah, c'est là, comme ça Oui, ouais, c'est bon, Mais vraiment prêt, parce que sinon, on t'entend. Bon, comme ça, ça marche Là, ça marche bon. vachement mieux. Bon, très bien. Une enquête sur un secret de famille. Oui. Et j'ai eu l'occasion, évidemment, de, 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 de te voir euh, en scène et, et, et puis de voir aussi la réaction du public. Mm. Et surtout, à la fin, ce public venait te remercier parce qu'il n'y a pas de famille sans secret. Ben, C'est un petit peu ce qu'il disait, oui, effectivement. Oui, oui. Et il y en avait qui te remerciaient beaucoup oui. et qui t'invitaient, qui t'invitaient aussi à venir oui. le, compter, évidemment, narrer ton, cette histoire pour que peut-être les gens, les langues se délient et qu'ils arrivent entre eux à se parler. Oui, oui. Ben, C'est ce, ce que je trouve d'intéressant. C'est de mettre des mots sur... Euh, de, de déconstruire les, les stéréotypes qui sont véhiculés, c'est-à-dire essayer de retrouver un peu de vie et de, et de vérité dans ce qui se transmet d'une génération à l'autre. D'une génération à une autre. Et pour revenir évidemment à cette scène, forcément, la ligne que tu, que tu, que, 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 que tu tends et que tu prends et que tu, 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 tu dessèques, l'enquête se fait au fur et à mesure de, de la pièce oui. Jusqu'à un dénouement, évidemment. Comment tu l'as construit Comment tu l'as écrite Et pourquoi Alors, euh, si je commence par ta dernière question, pourquoi C'est une histoire qui m'a hantée. Parce qu'à la mort de mon grand-père, sa fille, ma tante, a découvert des, enfin, des archives que enfin, sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère, avait gardées. Et en fait, mon grand-père, ma grand-mère et Louis le Bagnard étaient des amis d'enfance. Et donc, ma grand-mère, sans en parler à son mari, a gardé, a gardé euh, des, des archives, des, des, voilà, des papiers qui concernaient Louis. Et donc, ça devient... Il est devenu quelqu'un d'humain. 
et quelqu'un qui a une histoire compliquée parce qu'il a perdu père et mère, parce qu'il s'est engagé en 1917 euh, euh, dans un régiment d'élite et que, comme beaucoup de jeunes de son époque, il est, il est revenu détruit. Mais euh, il y a aussi ce qui s'est passé entre les deux frères qui me passionnait, enfin qui m'a beaucoup ému et que j'ai essayé de, de raconter. De, de raconter voilà. tout et ce que l'on dit familial qui reste sous-jacent. Mais, mais dans la famille, il y avait des gens qui savaient déjà quand même plus ou moins ou ce sont ces Très courriers bien. qui ont mis en lumière toute cette... Alors, les courriers, c'est plutôt la génération précédente. C'est-à-dire qu'en fait, leur mère à eux avait déjà été victime d'histoires avec ses frères. Et elle était orpheline et elle, enfin, elle avait été élevée en Argentine. Enfin, il y a tout un, un passé à cette, enfin, de, de, non, à cette histoire, quoi. Il y a, ça, vient, enfin, ça traverse les générations, et c'est ce que je trouve de ouais, très émouvant. Ça, ça existe toujours. Mais qu'est-ce qui fait que les secrets de famille comme ça, ça perdure hein Il y en a encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Des oui. gens qui ont des, des doubles, des triples, oui. des quadriples oui, vies, oui, oui, et oui. que les légitimes ne savent pas. Donc c'est à travers les courriers, une fois qu'ils sont morts, que, que, oui, que, oui. que les choses, oui. euh, à la seule condition qu'il y ait des Adeline qui aient envie oui, d'en de, 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 oui, de, parler. Oui, oui. Ben moi, je, moi, je crois à la vérité. Je crois que la justesse des mots délivre les gens. Que c'est pas quelque chose. Enfin, ce qui est important, c'est pas la condamnation, c'est euh, la compréhension. Et pour revenir à l'histoire même propre de, 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 ce, oui. de ton seul en scène, enquête sur une, un secret de, de famille, la jeunesse vraiment de cette histoire, c'est quoi C'est difficile. Alors, j'ai eu, j'ai eu un cancer il y a 20 ans, 25 ans. Et ma famille n'a pas été gentille. Du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour lui Et j'ai commencé à chercher. Et à la mort de ma tante, j'ai découvert un document qui accusait mon grand-père et qu'elle m'avait caché. Et ça m'a étonnée. Et, voilà. et après, j'ai encore trouvé... Euh... C'était un enfant illégitime Non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment... C'est un règlement de compte entre deux frères. C'est une histoire... Ah non, c'est l'histoire de fratrie. C'est pas du tout... Euh... Non, non. C'est pas une histoire d'enfant caché. Ouais, ou non, de... non, du tout. Du tout, du tout. Non, non, c'est ce qui a sauvé mon grand-père. C'est qu'il aimait sa femme. Et... Enfin, je... je pense que c'est ça qui l'a aidé. Non, non, c'est vraiment... Euh... Il y a eu un bouc émissaire, c'était lui. Et donc, toi, tu es allé un peu fouiller un petit voilà. peu bah, en dessous, chercher, et tu as euh, été ouais. chercher. J'ai regardé les archives familiales, je suis allé aux archives du bagne à Aix-en-Provence. Et... et ça, ça a donné quoi à la fin bah, L'histoire, le dénouement bah, Le dénouement, c'est qu'il s'évade très vite, euh, au bout de quatre mois et demi, alors que tout le monde dit qu'on ne s'évade pas de Cayenne. Bon, lui, est, il est parti, et en fait, il y a de bonnes chances de penser qu'il qu s'en est sorti, quoi, parce qu'il est parti avec un groupe... Euh, de, de, de bagnards ouais, de bagnards de cinq, six bagnards et, et qu'Albert Londres a raconté l'évasion et, et, et Adeline Dien donc comédienne conteuse et, et comment, comment te, te, ton parcours il y a eu un parcours de comédienne avant oh non je veux dire moi j'ai été enseignante hein, et c'est à la retraite que j'ai commencé à, à m'intéresser euh, aux, voilà, aux marionnettes d'abord et puis après aux contes et que bon, je me suis mise à compter dans des scènes ouvertes, au festival. Et puis j'ai écrit cette histoire à cause du confinement. Je n'avais rien le à faire. Le confinement ah, aussi. Ouais, voilà. Et j'ai travaillé le texte. Et après, je me suis dit, j'ai vraiment envie de le raconter. Voilà. Adine Dien, merci, merci. Enquête sur un secret de famille. Et je demanderai évidemment à Jello, dont les musiciens s'installent et ils sont prêts. Fais juste le plaisir, passe-moi l'album, ne te, 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 te gêne pas, tranquillement, 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 parce que je l'ai, mais je ne voulais pas monter. Janol, yes, I. il est là, il est jeune, il est frais, il est, il est en forme, nous allons bien faire ça. Présente-moi ton bassiste. Le bassiste s'appelle Lion, qui vient de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, synthé Christophe à la guitare. Christophe à la guitare. Qui vient de Paris. Aurélien, euh, pour celui qui fait la batterie. Ok. Oh, là, il percu, a percu, euh, Caron aujourd'hui. Et Ghislain au clavier. Au clavier. Et il y a le maestro et, et qui, qui met tous les, tous les morceaux en place. On écoute tout de suite un titre et on parlera de l'histoire de, de ta musique tranquillement tout à l'heure. Yes. Bah, du coup, le, la première chanson qu'on va chanter, ça s'appelle Aventurier. Aventurier. Spéciale dédicace à tous les aventuriers. Tous ceux qui ont quitté les terres. 
faire des naissances à coup de guerre et de la misère. L'album est là, c'est neuf titres bien rodés et, et, et qui font, qui font. Le clip n'est pas encore fait. Hein. Non, on n'a pas encore fait le clip des ah aventuriers. Ouais. Mais est-ce que ça serait fait avant le concert que tu fais à la galerie ou pas J'ai pas compris. Le, le, le clip il sera prêt pour le concert ou Oui, le clip. Bon, en vrai, on essaie de trouver un bon réalisateur pour essayer de vraiment. Rester, rester en place. On va discuter tout à l'heure de comment tu travailles. Mais avant. Chioro Ishiara, bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau, tu as le micro là, il faut parler très très vite, très très fort dans le micro parce que les gens ne savent pas, tu es aussi chanteuse lyrique. 
Oui, je suis, euh, je suis danseuse, chanteuse et costumière. Et costumière. Aujourd'hui, je te reçois pour le rôle de costumière. Et, 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 et là, non, non, descends, descends un peu, vas-y, va faire un tour devant les caméras. Parce qu'il était prévu que tu aies deux mannequins, mais viens, viens devant ici. Comme ça, on sait que tu passes bien devant. Et, 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 et j'entends magnifique de, 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 de le, euh, dans le micro. C'est qu'il y est, c'est le découpage de papier euh, qui m'a, euh, qui une amie m'a donné de euh, m'impressionner. Impressionner. C'est moi. Ok. Alors ah, donc c'est le découpage papier de ta silhouette. Oui. Ok. Je t'en prie, viens à côté. On, on, on va d'abord à ta rencontre parce que. Quand je t'ai rencontré, euh, moi j'étais plutôt axé sur euh, le côté de chanteuse lyrique, puisque tu, 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 tu feras bientôt un concert aussi à la, à la galerie. Mais derrière, chemin faisant, j'avais vu que tu avais un parcours incroyable. Tu as fait de la danse classique. Oui. Euh, oui. Je et tu, tu chantes, oui. tu es une grande chanteuse lyrique. Et puis tu es devenue aussi costumière, parce que passionnée par le stylisme, tu es devenue costumière de théâtre. Pourquoi le théâtre euh, parce que juste, euh, quand j'étais enfant, j'ai commencé le ballet classique et euh, euh, j'ai manqué de, de costumes parce que parfois le, le rental, on, on dit quoi le, en le, français Le, le euh, prêté. Ok. Prêté. Et c'était pas très très bien. Et à la on fin, te prêtait souvent des costumes que tu n'aimais pas. Quoi. Pas, pas très très bien. Et donc. Euh, euh, ah, je vais faire le costume sans même, à moi-même. Oui, d'accord. Ouais. Donc, tu as décidé de te faire ce que tu aimes et de, de, de les faire comme toi, tu aimerais les, 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 les porter. Donc, c'est comme ça, chemin faisant. Tu as pris des cours de, de couture ou oui. ah. tu as pris des cours de couture ou tu t'es tu formée toute seule euh, Non, euh, je suis allée à une petite école au Japon. Mm -hmm. C'est très. Euh, Peut-être. Euh, 18 ans. 18 ans de, de cours, oui, parce à, que tu étais déterminé alors, tu voulais vraiment apprendre. <rire> Et c'est à, 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 à la fois, euh, je travaille dans un bureau. Mm -hmm. Et j'ai appris le, 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 le soir, tu la, prenais des cours de, 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 de couture et puis dans la journée, tu travaillais dans un bureau. Oui. Okay. Et, et, et le chant alors, comment tu es venu au chant Parce que tu dansais, mm -hmm. donc tu as aussi pris des cours de chant. Euh, oui. Euh, J'aime euh, bien le chant, euh, donc euh, euh, j'ai voulu le, euh, apprendre, apprendre, euh, apprendre le, coup, euh, le, le chant. Le chant, le chant. Et, et tu es mezzo, je crois. Et il y a une, euh, une chanteuse, euh, et j'ai vu le concert. C'était magnifique. Normalement, je n'aime pas beaucoup de, de opéra lyrique parce que euh, quand j'étais enfant, euh, le chanteuse était très gros. Très gros. Et, oui. et le bois est oh, Elle était trop grave. Et, 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 et tu ne t'identifiais pas à ça. Quoi. Et euh, la chanteuse était très mince et très très belle. Et la voix est magnifique. Euh, C'est comme le cristal. Et donc, ah, je veux euh, chanter comme ça. Et je lui, je lui ai demandé d'apprendre de, de le, le, le chant. chant le, 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 le Et donc, du coup, tu as, as, as pris aussi des cours. Donc, dès qu'un truc te plaît, tu prends des cours. Oui. <rire> je comprends que tu n'as pas envie de faire de la télé. <rire> Nous allons demander à ton modèle de, de, de venir tranquillement pour qu'on voit encore une de tes tenues. Waouh Mais on, on sent, on sent tout, tout l'amour du théâtre, quoi, quand même, parce que c'est très théâtral. Et comment tu appelles cette robe C'est comme le euh, Juni Hitoe, mais ce n'est pas, euh, pas la même, parce que euh, j'utilise la technique euh, occidentale. Occidentale, mm -hmm. d'accord. Mais c'est inspiré de, euh, de la tenue japonaise avec. Oui. Euh... Euh, je imagine le, le, le robe de mariée, euh, la, la famille de l'empereur. 
Ok. Et on, on fait le, euh, le con comme ça. Oui. Et le poste de... Normalement, on, on poste les vestes. Les vestes. Les vestes. 12. Euh, on, euh, 12 vestes. 12 vestes, vestes l'une sur l'autre. Oui, oui. Ok, d'accord. Ah, c'est pour ça que c'est souvent... Euh, c'est un, euh, un peu grand, ouais. oui. il y a 12 oui, vestes, vestes. De, dedans, ah, c'est terrible. Et comment on se sent, on se, tu te sens vraiment bien dedans hein Comment tu te sens dedans Ah c'est très bon. C'est bien, tu es à l'aise Ah ouais, donc c'est ton mariage princier quoi. Restez en place les musiciens. Hein. Et euh, je voudrais euh, euh, présenter le, le tab, tab, tablier. Le tablier, le tablier okay. parce que... Euh, j'ai fait un euh, défilé en juin. En euh, juin En juin. Euh, J'ai euh, présenté ce, ce cette, modèle. Ce, cette robe. Et, mais je manque euh, le tissu comme ça. Euh, C'est euh, le ouvre d'une petite fille qui habite au, au Japon. Et je suis jolie de un, un compétition d'art au, au Tokyo. Mmh. À Tokyo. À Tokyo. À Tokyo. <rire> Et euh, j'ai euh, bu, bu le, le tissu. Euh, ah, c'est très, très bien. C'était très petit. Et donc, euh, j'ai donné le, un prix de euh, mon spécial. <rire> et et j'ai lui ai demandé euh, si tu fabriques un tissu, un grand tissu. Comme ça, et je vais faire un robe. Et euh, elle m'a euh, envoyé, euh, mais à cause de la Covid et de la guerre, euh, le, la poste d'avion est disparue, et seulement le bateau. Et donc, euh, il, <rire> il n'arrive pas. Euh, tu n'as pas reçu. En, en, ah, en juin. En juin, ok, euh, je comprends. Donc, euh... En tout cas, euh, merci, merci beaucoup. Essaie de, 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 de venir à côté ici de moi. Comme ça, je vais en profiter pour dire merci à celles de ceux qui, qui, qui travaillent avec moi. Tiens, on ne l'a pas vu. Là, 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 ça y est, c'est Vincent au son, Max euh, à, à, à la caméra. Et viens, viens un peu, viens, viens, qu'on te, qu te voit, parce que les gens ont souvent l'impression que je suis tout seul à tout faire, mais ce n'est pas vrai. Merci encore. Hein, merci encore. Et, et, et en bas, il y, y a encore tout le monde. Et tiens, 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 viens, comme ça, on te voit rapidement. Mais ils sont en bas. Et voilà, l'OMA qui est dessus et tout. Merci, merci. C'était Avant-Garde, l'émission qui vous en donnera toujours pour le temps vous allez lui consacrer. Deno, raconte-moi yes, la jeunesse de cet album. Comment ça s'est fait euh, L'album, il est venu parce que, comme je le chante aventurier, moi, je suis un aventurier. Voilà, je suis parti de mon pays, je suis venu au Mali, je suis de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, je suis venu au Mali, j'ai traversé le désert, je suis venu en Algérie, je suis venu au Maroc, j'ai traversé la Méditerranée, je suis venu en Espagne et ensuite en France. Ah oui, mais est, on est complètement dans, dans l'histoire des, des, des migrants. Tu n'es pas mort, tu aurais pu. Oui. Ouais, mais, mais quand on traverse la, la Méditerranée, puisque tu, tu, tu l'évoques, comment on le vit euh, Parce que déjà, quand on décide de traverser la Méditerranée, c'est un peu... C'est-à-dire qu'on est un peu conscient, parce qu'on est un peu conscient de ce qu'on nous attend. Du coup, c'est comme si notre vie ne valait plus la peine et on veut vraiment passer, quel que soit ce qui arrive. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, mais voilà quoi. C'est un non, mais donc, donc tu, tu, c'est incroyable. Et, et avec tes musiciens, vous en parlez un peu de temps en temps euh, Pas trop, mais souvent, on en parle. <rire> ben, ils connaissent un peu l'histoire et souvent, on discute un peu. Et avec l'histoire de, 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 de tous ces nouvel arrivants, tout ce qui se passe, ça doit vous prendre vraiment la tête. Vous qui en connaissez, avec qui vous jouez, <rire> vous devez vraiment vous engueuler avec 10 000 personnes. Quoi. <rire> non. Non, en tout cas, merci. Merci ouais. d'être venu rester sur la place pour un second titre. À bientôt. À bientôt. Tu es magnifique. Viens, donne-moi la main, moi, parce que... Moi, je vais partir avec ton modèle. Merci encore. Un dernier titre. Yes, et à bientôt.
Merci. Et la dernière chanson qu'on va faire, ça s'appelle Farafina. Et ça, c'est un appel à l'unité africaine. On est parti pour l'unité africaine. Rrrr. 